tensión en British Airways por el plan de recortes de empleo. 12.000 puestos de trabajo en juego, incluidos miles de empleados de tripulación de cabina. Las acciones del holding IAG que engloba Iberia, British Airways y Aer Lingus caen más del 2% y lideran el descenso en el IBEX 35. A las tensiones en la plantilla se le suma el miedo a un rebrote del coronavirus. Conocíamos la situación porque al principio volamos mucho a Hong Kong y sabíamos que había un bloqueo. No esperábamos que la situación llegara a Occidente de manera tan feroz. En marzo tomamos conciencia de la gravedad del problema, dice esta zafata ante los enormes recortes. El plan anunciado el 28 de abril presenta además de una reducción salarial para el personal de cabina, ingresos variables como una comisión por la venta a bordo y la puntualidad del vuelo. La nueva propuesta tiene un impacto despiadado en las condiciones de nuestros contratos. Los recortes salariales van hasta un 70% en términos de los nuevos contratos. Este plan lleva gestándose más de 10 años y de repente llega la pandemia y ¡boom! Aparecen los contratos con bajos salarios. Deplora esta zafata. El presidente del Comité de Transporte criticó la gestión de British Airways durante la pandemia ante el Parlamento británico. British Airways trata de eliminar casi un tercio de su fuerza laboral con retenciones laborales de más de un 50% de sus empleados y al mismo tiempo busca invertir mil millones de libras en una nueva aerolínea. Las empresas no pueden comportarse así, es una estafa al contribuyente, denunció Hugh Merriman, presidente de la Comisión Parlamentaria de Transporte. Los salarios de los nuevos trabajadores que empiezan estarían en unos 28.000 euros anuales. Actualmente la mayor parte del personal senior de cabina gana unos 40.000, mientras que los jefes de equipo rozan los 90.000 euros anuales. Los sindicatos se han comprometido a proteger al personal con acciones de protesta, incrédulos por cómo la dirección de British Airways, en manos del español Alex Cruz, está gestionando la turbulenta crisis del COVID-19.